ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ചില അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അവസാനിച്ചു എന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പിന്മാറാൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചു എന്നും നമ്മളുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പും പരസ്യമായിട്ട് പത്രക്കുറിപ്പിറക്കി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ കാര്യം ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വലിയ ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അവരെടുത്തു ചൈന എടുത്തു നാലായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചൈനയുടെ നേർക്ക് നോക്കാൻ മോദിക്ക് ധൈര്യമില്ല ചുക്കി മഹം സോൾവ് കർതേങ്കെ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഞൊടിയിടയിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ തീർത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ പൊങ്ങ ചോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വേണമല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ പട്ടാളത്തിലെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു ബോർഡർ ഏകദേശം സാങ്കല്പികമാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അപ്പാപ്പൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് വലിയ ഹിന്ദി ചൈനി ഭായി ഭായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൈനയുടെ നിന്ന് നല്ല വാങ്ങിച്ച് ഓടിച്ചിട്ടടിച്ചു നമ്മൾ വി വെർ ക്രഷ്ഡ് വി വെർ ഡിഫീറ്റഡ് അപ്പോൾ അന്ന് മുപ്പത്തെണ്ണായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം കേരളത്തിൻ്റെ വലിപ്പ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആരും ഇത് ടൈപ്പ് വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല അത്രയും സ്ഥലം ചൈനയുടെ കൈവശം പോയി അപ്പോൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കാശ്മീരിൻ്റെ ആ രണ്ട് മസ്തകങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രണ്ട് മസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല വലതുവശത്തത് ചൈനയുടെ കയ്യിൽ അക്സായി ചിൻ എന്ന് പറയും ഇടതുവശം പാക് ഓക്കുപൈഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ കയ്യിലും പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ദേ ഇവിടെ വെച്ച് വേലി കെട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് തീർക്കുന്ന പോലെ അല്ല യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിർത്തിയാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ചൈന ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാണ് കയറി വന്ന ചൈന ഇത് ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പിലും നിൽക്കും ഇതെപ്പോഴും എക്കാലത്തും ഡിസ്പ്യൂട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതിന് യുദ്ധം നിർത്തി യുദ്ധം നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അതിർത്തി ഏതാ അതിർത്തിയില്ല മാർക്കിംഗ് ഇല്ല കല്ലിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നിന്നിടത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ചൈന നിൽക്കുന്നിടത്ത് ചൈന നിൽക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്രോളിംഗ് നടത്തും ചൈന നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈനികർ അങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യും അവരതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും മാർച്ച് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ പെട്രോളിംഗ് ചൈന തടഞ്ഞു താമന്ന് ഇവിടെ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പട്ടാളക്കാർ തടഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെയും തടഞ്ഞു നീയും പെട്രോളിംഗ് നടത്തണ്ട ഈ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒറിജിനൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പെട്രോളിംഗ് നടത്തും അത് നമ്മൾ നടത്താൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർ നടത്താൻ നമ്മളും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സൈന്യത്തെ അവിടെ വിന്യസിച്ചു സാധാരണ ഇതിൽ അതിർത്തിയിൽ ഫുൾ സൈന്യമൊന്നും പോകാറില്ല നമ്മളുടെ നാൽപ്പതിനായിരം സൈനികർ തോക്ക് മോർട്ടാർ മിസൈൽ സകല സാധനമായിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം പേര് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രശ്നമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഗൽവാൻ ഡെബ്സാങ് ഡെബ് ചോക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചില പോയിൻറ്റുകൾ അത് അതിർത്തിയിലുള്ള പോയിൻറ്റുമാണ് പെട്രോളിംഗ് പോയിൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഗൽവാനിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്നതാണ് ഭീകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തോക്ക് എടുക്കുക ആയുധം എടുത്തുള്ള വെടിവയ്പ്പ് അത് പ്രയോഗം പാടില്ല എന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഓൾറെഡി കരാറുണ്ട് ധാരണയുണ്ട് അത് എടുക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ യുദ്ധം എങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് യുദ്ധം 
ഗൽവാനിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിലൊരാൾ മലയാളിയായിരുന്നു ആ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ കമ്പി വേലിക്കുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ മുള്ളുകമ്പി ആ മുള്ളുകമ്പി ഒരു വടിയിൽ ചുറ്റിയിട്ട് ആ വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചാണ് ആ ചൈനക്കാർ ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് ഈ പട്ടാളക്കാരനെ കൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ അവരെ കൊന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ കഴുത്തൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബീഹാർ റെജിമെൻറ്റ് അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് ബീഹാർ റെജിമെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കഴുത്തൊടിച്ച് മുപ്പത്താറ് പേരെ അങ്ങനെ കൊന്നു മൊത്തം നാൽപ്പത് പേര് ചൈനയുടെ മരിച്ചു ഇരുപത് പേര് നമ്മൾക്ക് മരിച്ചു ചൈന പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച നാൽപ്പത് ചൈനീസ് സൈനികരുടെ ഫോട്ടോ റഷ്യ പുറത്തു വിട്ടു ചൈനയ്ക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല റഷ്യ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ അടിവഴക്ക് നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് നാൽപ്പത് ചൈനീസ് സൈനികർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മരിച്ചത് ഇങ്ങനെ പരമ ദയനീയമായിട്ട് കഴുത്തുടിച്ചൊക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര സംഗതിയാണ് ചൈനക്കാർക്ക് ഹൈറ്റ് പൊതുവെ കുറവാണ് പ്രായവും കൂടുതലാണ് ചൈനയുടെ പട്ടാളം അൻപതിനായിരം അവരും തയ്യാറായി ഏത് നിമിഷവും യുദ്ധം നടക്കും എന്നുള്ള സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലാണ് ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിലാകും ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ നിപ്പ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐ ബോൾ ടു ഐ ബോൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷീ ജിൻ പിങ് ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ചൈനക്കാർ വെടിവയ്ക്കും ഇപ്പുറത്ത് മോദി ഇവിടെ പുരികം ചലിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം വെടിവയ്ക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാവുന്നൊരു അവസ്ഥ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഗൽവാനിൽ ചൈന അയഞ്ഞു അത് നേപ്പാൾ ഭാഗത്താണ് ഗൽവാൻ ഇത് ലഡാക്കിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്താണ് ഈ ഡെപ് സാങ് ഡെം ചോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നു അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും അനങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു സാധാരണ ഇപ്പോൾ എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലെ ഒരു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ ആൻ്റണിയെ കൊച്ചാക്കി പറയുകയല്ല ആൻ്റണി ഒരിക്കൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക്സഭയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ബോർഡറിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബോർഡറിൽ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ല റോഡുകൾ ടാങ്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള റോഡുകൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം വന്നു ആൻ്റണി പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാത്തതാണ് കാരണം നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന റോഡ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല അവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം നിയതമായ അതിർത്തിയില്ലല്ലോ അവരിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ അവരും ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച സാധനങ്ങൾ മോദി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരവേഗത്തിൽ പണി തുടങ്ങി സകല റോഡ് ഫോർ ലൈൻ റോഡ് ഫോർ ലൈൻ റോഡ് സിക്സ് ലൈൻ റോഡ് ആക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചൈനയെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തിയാലും അത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് എന്ന് അയൽ രാജ്യം വിചാരിക്കും അത് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഒരു ധാരണയാണ് ആദ്യം ആരാണെങ്കിലും ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അവരവിടെ റോഡ് പണി തനിക്കെന്താടോ എന്നല്ല ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ റോഡ് പണിയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും ഇതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടാകുടം പിടിച്ച് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റോഡുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ല ബട്ട് മോദി ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ റോഡുകളിലെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു പാലങ്ങളിലെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഡെം ചോക്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഒരു പാലം ഇത് പണിയാൻ ചൈന സമ്മതിച്ചില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബഹളമൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ പണിയും പൂർത്തിയായി ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഈ എൻ വി രമണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലോ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസമുണ്ട് നിയമ ദിവസം അന്ന് ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ വേദിയിലുണ്ടാവും അന്ന് മോദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ
ഞാൻ അപ്പോൾ ആ റോഡിന് വീതി കൂട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ജോലാവാല തുണി സഞ്ചിക്കാരൻ ഇയാൾ പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതി ഇതിനൊരു സ്റ്റേ ഓർഡർ തന്നു ഞാനാകെ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുകയാണ് രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് പട്ടാളക്കാരെ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനം സുപ്രീം കോടതി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു പ്രസംഗമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ വേദിയിലിരുത്തിയാണ് മോദി വിമർശിക്കുന്നത് വിമർശിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായത അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി എൻ വി രമണയ്ക്ക് അത് ചങ്കത്ത് കൊണ്ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ എൻ വി രമണ ഈ പെറ്റീഷൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം സുപ്രീം കോടതി അവരുടെ റുട്ടീനായിട്ട് ഒരു റോഡ് പണിയുന്നു പരിസ്ഥിതി നാശം വരെ ആ ശരി ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ കൊടുക്കും നോക്കാം ഈ രീതിയിലാണ് എൻ വി രമണ ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ രീതിയല്ലെന്നും അത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ വി രമണയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് മോദിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് എൻ വി രമേ പറയാൻ കൊള്ളാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫോൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നിയമ സംവിധാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടുന്നുവെന്നാകും എൻ വി രമണയ്ക്കും അത് വല്ലാത്ത എംബ്രാസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ മോദി എന്താ ചെയ്യുക പബ്ലിക്കായിട്ട് ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഓർഡറാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ബഹളമില്ല പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എന്താ കാരണം ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മോദി ആ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയുടെ പ്രയാസം നേരത്തെ എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലെ ഒരു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈ ബി ചവാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചൈന ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതൊക്കെ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അവർ സ്ഥലം കൊണ്ടുപോയതിന് ആര് സമാധാനം പറയും അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ അവർ പിടിച്ചതാണ് പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചതാണ് ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് അവർ ആക്രമിച്ചു അന്ന് ഈ കാശ്മീരിലെ രാജാവ് രാജാ ഹരിസിംഗ് അദ്ദേഹം ഭയം നിട്ട് ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ചേർന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ചേരുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ നിന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസം പുള്ളി നിന്നതാ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തളർന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പട്ടേലൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് പാകിസ്ഥാനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലം അവരുടെ കയ്യിൽ പോയി ഇതൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അറിയണ്ട പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവർ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയത് തടഞ്ഞതാണ് പുള്ളിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം അത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയാകാം നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകാം കാരണം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒരടി ചൈനീസ് സംഘം ഈ പെട്രോളിങ്ങിന് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക പെട്രോളിങ്ങിന് ആ ഒരടിയിൽ അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരടി വീതിയിലുള്ള സ്ഥലം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ അതിക്കൂടുതലൊക്കെ വന്നു എന്ന് വരും കാരണം നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ അത് സാങ്കല്പികമാണ് അതിർത്തി സാങ്കല്പികമാണ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്ക് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സാങ്കല്പികമല്ല കുറച്ചെങ്കിലും കുറ്റിയും സംഗതിയും കമ്പിവേലിയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടുള്ളത് അതിനും കുറച്ച് ഉറപ്പുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളാണ് ചൈനയുമായിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ പോലുമല്ല ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി അതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പം ചൈന അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമോ അതും നമ്മുടെ സ്ഥലമാണ് അത് നെഹ്റു സറണ്ടർ ചെയ്തതാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വി കെ കൃഷ്ണമേനോനെ ബലിയാടാക്കി നെഹ്റു വൈ ബി ചവാനെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാക്കി വൈ ബി ചവാൻ
നിന്നടുത്ത് നിൽക്കാനും നിന്നടുത്ത് ചൈനയെ നിർത്താനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ നരേന്ദ്രമോദി വേണ്ടി വന്നു അത് നിന്നോളാം ശരി അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ചൈന സമ്മതിച്ചു ചൈന സമ്മതിക്കാൻ പലവിധ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം റഷ്യയുടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം പുടിൻ്റെ പ്രഷ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം ബ്രിക്സിൻ്റെ യോഗം ഇപ്പം നടക്കുകയാണല്ലോ രണ്ട് ദിവസമാണ് യോഗം എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും മോദി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് മോദിയും ഷി ജിൻ പിങ്ങും തമ്മിൽ കാണാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ബ്രിക്സ് ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ബൈലാറ്ററൽ കരാറുകൾ വേറെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ നാല് പേരും അവരവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തായപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ചേർന്നു അങ്ങനെ ബ്രിക്സ് ആയി ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് ജാനുവരിയിൽ വേറെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കൂടെ അതുമായിട്ട് ചേർന്നു ഇറാൻ ഈജിപ്റ്റ് എത്യോപ്യ പിന്നെ യു എ ഇ ഇത്രയും പേര് കൂടെ ചേർന്നു സൗദി അറേബ്യ ഒഫീഷ്യലി ചേർന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ യോഗത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിയാതെ അത് ഒഫീഷ്യലാവും ഈ സംഭവം പോകുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നമ്മളുടെ വിദേശമന്ത്രി ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ ഇക്വേഷൻ ഈ സെറ്റപ്പ് ഇത് ശരിയല്ല പണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളോ മറ്റുമാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേര് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അതേപോലെ തുടരുന്നു ഇതൊക്കെ മര്യാദയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിങ്ങനെ ഈ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ നമുക്ക് അംഗത്വം തരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചൈനയാണ് എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് അംഗത്വം കൊടുത്തു തരാം ഭാരതമാണ് ഭാരതത്തിനായിരുന്നു ആദ്യം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ അംഗത്വം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അയ്യോ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ രാജ്യം ചൈനയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുത്തു ഈ രഹസ്യം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പുറത്തു വിട്ടത് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞു യു വെയർ ഓഫേഡ് വി വെയർ ഓഫേഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ വി ഡിറ്റ് നോട്ട് എഗ്രി വി ഹാൻഡഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ഓൺ എ പ്ലാറ്റർ ടു ചൈന ഇത് പറഞ്ഞത് കെ ആർ നാരായണനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൈ ആ ചൈന ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്നു ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പലതവണയായി ശരി യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ പൊതുവേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ചായ്വ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇല്ലേ യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ യു എൻ എച്ച് ആർ സി അതിന് കാശ് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യം എന്താ അവിടെ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ കുറേ പേർ തെമ്മാടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാശ് തരില്ല തന്നെത്താനെ കാശ് എടുത്ത് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ട്രംപ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ട്രംപ് വരുമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അൺബാലൻസ്ഡ് അൺവാണ്ടഡ് അൺവാറൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു so we decided we will challenge it what is there china is ready appalanu bharatham paranjathu ee adhe border il ingane kashavesham undakkuye apporthu kuda namukku european rajyangale velli vilikkam nokke ende eduthu parayunnathu seriyavilla adhe ee border issue theerku pakistan eduthu idu thanneyanallo paranjathu ee yuddhavum samadhana charchu gurumichu nadakkilla tande ee terrorism prasthanam nirthu nirthi kaiyana namukku samsarikkam ഇതാണ് ഇതുപോലെ ചൈനയോടും പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ കച്ചറയും വെച്ചുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇന്ത്യ വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണല്ലോ ചൈനയുടെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളെടുത്ത് കളഞ്ഞു ടിക്ടോക്ക് കളഞ്ഞു ടിക്ടോക്ക് കളഞ്ഞതിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വേണ്ട നഷ്ടമാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ബിസിനസ്സിനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു തെറ്റുമില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അതിർത്തിയിലെ ഈ കളി അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചൈന താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് എ കെ ആൻ്റണി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് വേറെ ചരക്കാണ് ആൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷം പിടിച്ചു നിന്നു നടക്കില്ല നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യ കുറച്ചില്ല ചൈനയ്ക്ക് വേറൊരു ദുരിതമുണ്ട് ചൈനീസ് പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഏജ് കൂടുതലാണ് പട്ടാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു പ്രത്യേക ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജനറൽ മേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലർക്ക് പലവിധ അസുഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ അവരുടെ കുറ്റമല്ല എന്നാലും റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ അസാമാന്യ എനർജിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയുടെ ആവറേജ് ഏജ് തന്നെ കൂടുതലാണ് നമ്പർ ടു ബിയറ് കുടിക്കും ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് പതിനാറ് സിഗരറ്റ് ഒരു ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരൻ വലിക്കും അമ്പതിനായിരം പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര സിഗരറ്റ് വേണമെന്ന് നോക്കിയേ എത്ര ബിയറ് വേണമെന്ന് നോക്കിയേ എന്നാൽ പ്രായമായതുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് ഈ മല കയറാനൊക്കെ അല്പം ആയാസമാണ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈ കഴുത്തൊടിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിടുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയുധം എടുക്കില്ല എടുക്കുന്നില്ല നീ വഴ കൈ കിട്ടിയ കട്ടയും പത്തലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നീ അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് പത്തൽ പോലും വേണ്ട എൻ്റെ കൈ മതി കഴുത്തൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ചൈന ആർക്കെങ്കിലും വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാരതത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ ആൻ്റണി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പട്ടാളമുണ്ട് ആയുധമുണ്ട് കരാറുകളൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലായിരുന്നു ആ പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ല് ഇപ്പോഴുണ്ട് അതിൻ്റെ വിജയമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് പക്ഷേ ആ വിജയം ഞാനങ്ങനെ അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കാനും തയ്യാറല്ല കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പും ഒരു നാലഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ചൈന കരാറൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അത് കീറുക്കളെ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഭാവം മാറും അത് നമുക്കറിയാം ഏതായാലും ബ്രിക്സ് ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടക്കുന്നു ഈ ബ്രിക്സിലെ മെമ്പർമാർ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇറാൻ ഈജിപ്റ്റ് എത്യോപ്യ യു എ ഇ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇവരാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് മാസ് ഇൻ അർത്ത് ബ്രിക്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് ബ്രസീൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഇവർ ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂന്ന് ഭീമൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ഇനി പത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ജി ഡി പി ഉള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവരും പെടും അപ്പോൾ ഏരിയ ജി ഡി പി പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ബ്രിക്സ് മാറും മാറാനാണ് ആലോചന അതിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈന ഒരു ചെറിയ മിസ്ചീഫ് കളിച്ചു ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അമേരിക്ക തീരു തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ തീരുമാനമാണ് യു എൻ തീരുമാനമായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ഇതേ അവസ്ഥ ബ്രിക്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചൈന നോക്കി റഷ്യയുടെ പുടിൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ മോദി രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അതേ കള്ളക്കളി കളിക്കരുത് കള്ളക്കളി കളിക്കരുത് വേറൊരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കാര്യമൊക്കെ ശരി അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ചൈനയുടെ ടേംസിലല്ല മൾട്ടി പോളറായിരിക്കണം നമ്മളുടെ സംഘടന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും ചേട്ടനെ ഇല്ലാതെ ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെയും ചൈനയ്ക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ മോദി കളിക്കുന്ന കളി ഞാൻ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ സൈക്കോളജിക്കലി മോദിയെ തകർത്തു എന്ത് സൈക്കോളജിക്കലി തകർത്തു എന്നാണ് ആകെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചതിൻ്റെ സഹതാപം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരായിരുന്നു നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ പിന്നീട് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ രണ്ട് തവണ ഭരിച്ചതും ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചതിൻ്റെ സഹതാപം കൊണ്ടുപോലും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കിട്ടിയില്ല ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത മസിൽ കാണിച്ച് മോദിയെ പേടിപ്പിക്കുന്നു മാനസികമായിട്ട് തകർത്തു മോദി ഇപ്പം നേരെ നടക്കുന്നില്ല കുനിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് മോദി എവിടെയെങ്കിലും കുനിഞ്ഞ് കാണും കുനിയേണ്ട സ്ഥലത്ത് അല്ലാതെ കുനിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കുനിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഞാൻ കുറ്റവും പറയില്ല ഒരു മനുഷ്യന് അല്പം കൂന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ വലിയൊരു കുറ്റമാണോ അത് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാമോ നമ്മളുടെ പിണറായി വിജയൻ അല്പം കൂനിയല്ലേ നടക്കുന്നത് വയസ്സായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുനിയേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പം ഈ സിനിമാ നടന്മാരുടെ കൂടെ ബൗൺസർമാരില്ലേ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലത്തെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മസിൽ പടപ്പിച്ച് കാണിക്കുക ആ അലമ്പുണ്ടാക്കുക കച്ചർ എപ്പോഴും അഗ്രസീവായിട്ട് ആരോടോ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പുള്ളി എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇത് ആരോട് യുദ്ധം പ്രധാനമന്ത്രിയോടോ അങ്ങേരെ ഇതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഏതായാലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കളിച്ച ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കളി ഗെയിം പ്ലാൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കളി എന്ന് വേണമല്ലോ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല അത് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലല്ല ഇന്ത്യ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് കരുക്കൾ നീക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള കളി ഇതുവരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനിയും ഭാരതം മുന്നേറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം താങ്ക്